啊。突然要在摄影机的镜头前面讲话，感觉怪怪的，又是那种不自然感。因为其实平常我真的都要用电脑自拍的，就用这个电脑镜头。对，你们看到吗？结果现在终于，终于有摄影机了，好感动啊，超级感动。因为我平常我真的都是一种电脑在自拍，拍到现在。得得得，到现在还是有点不习惯的头发颜色，但是我超喜欢，我超喜欢这头发颜色的，我真的超爱这发色，超级超级爱那种，就是我喜欢这头发颜色的程度，我觉得已经，假如说周子瑜在这里的话，他应该在这里吧？哎呀，我不知道我在说什么。哎，这件事都你害的啦，还有大家都以为我喜欢周子瑜啊。哎、欸，大家还记得我那个我上一部影片，就是那个我回台湾，我爱台湾那个影片吗？我在影片底下发现这个留言，他居然是那个什么那时候在我到机场那个计程车司机耶，对我觉得超炫的，就有种世界超级小的感觉。他有留言提到说那个没想到他女儿还会看我的 YouTube， 其实我没有想过我新加坡人会看我的 YouTube， 你知道吗？就是因为我平常都是说中文嘛，然后在新加坡其实，在那个国家大部分都是说英文的，所以我以为我没有新加坡的观众。回主题。嘿、hey, ，大家好，我是我。大家知道七巧板吗？就是那种，呃，好了，反正就七巧板，我也不知道怎么解释。总而言之，这七巧板是上次我去北海道的时候买的，就是日本北海道的时候买的那个七巧板。然后那个店员跟我说啊，这个七巧板难度是最难的那种，叫做 Devil， 就是最难的难度。你看，这边。哦，有种打嗝，想要打嗝，我打不出来的感觉，那感觉超糟糕的。这上面就有写到说，这个难度是所谓的最难，所谓的超级难的那种。好啦，总而言之呢，我在日本就买到了这个七巧板，就是这个所谓最难难度的七巧板。在平常我在影片中，你们应该都感觉我是智障吧？其实我在某次偶然的机会，有在网上一个德国网址上做一个智商测验，然后那智力测验上面解说，我智商其实有一百四的。总而言之呢，我觉得如此天才的我，这种所谓日本最难的七巧板，对我来说应该没有什么难度吧。所以呢，今天我就从它最难的这一个开始拼。其实我已经玩过几次了啊，反正我就直接拼这最难的。Let's go, let's go, let's go。好了，我就直接开始拼吧。这感觉上来讲应该是蛮简单的啦，应该不会到特别难吧。<笑>怎么感觉怪怪的？它是上面是一个很长，然后底下是个平行的，所以我猜应该可以是这样子。我觉得应该要先拼这两个大块的吧，因为通常拼的细巧板都要从大块的开始拼起，所以我觉得我应该是要拼这大块的先。嗯。嗯。<笑>如果不算这几块，我已经完成了、欸。<笑>不行，还是要加这几块。但加这几块的话就不可能变对称，所以这基本上中间是不应该要对称，应该要某些角度上是看起来是对称，但其实不是对称。我猜应该是要这样。哎、欸，这要怎么弄啊？我觉得我蛮好奇，应该是这两个图形先，不可能对称，因为这接下来的图形不可能对称，所以我要让它不对称。会这样子啊！我还记得、啊、那时候那个我们买的时候，那个店员还说 very very difficult， very very difficult， very very difficult。呃，真的吗？天啊，我一零一拼不出来。那上面写的是 C 一零一，就是一零一。不行，我今天一定要拼出来。爸，爸熊。我想到一个新办法，就是拼这个七巧板啊。你只要知道有没有几块的固定位置，基本上就很好拼了。所以我觉得我就先把几块都弄成固定位置，就把它放在固定位置上，然后再一直这样试。我觉得这样机会比较高一点。不应该很难的啊！其实我拼前几个的时候真的蛮简单的。我今天一定要拼出一零一啊！一零一代表台湾的荣耀，我一定要拼出来。哎，怎么这样？拼不出来。哎<笑>，好啦，今天影片就到这边结束哦。对，结束，我没有拼出来。<笑>如果喜欢我的影片的话，可以在影片下方点个喜欢，并且分享。如果你们想要持续追踪我的动态的话，你们也可以来订阅我的 YouTube 频道来持续追踪我的动态。然后你们想要看我发一些绯闻，或想要看我发一些比较日常的文章或绯闻什么的，可以去 Facebook 我的粉砖，或者是去 Instagram 上来搜寻我。各位观众，我是放火，拜拜。<笑>
自责，我逼不出来；养羊要怎么办？我逼不出来，我是自责。我要死，我是自责。我明明平常，平常用我的脖子照一遍，就是想说可以借由这个机会让他们觉得我不自责。<笑>